Austria. Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento delle ore 14 del martedì con Capire per Prevenire, la pagina di informazione medica è quella semplice. Oggi parleremo di un argomento molto importante per le donne e parleremo della menopausa. Sarà nostro ospite il professor Marco Monti fra qualche secondo. È il nostro ospite il professor Marco Monti che è un ginecologo e specialista in ginecologia e ostetricia qui all'azienda Policlinico Umberto I che è l'ospedale dove lavoriamo tutti e due che ringrazio per essere venuto qui e per parlarci di un argomento importantissimo che è la menopausa che è un problema che affligge tante donne e alle quali le donne giungono con uno stato d'ansia comunque con delle preoccupazioni che probabilmente non sono proprio del tutto motivate. Allora io vorrei, professore, che diamoci del tu perché ci conosciamo talmente tanti anni. Vorrei Saranno che tu, 30. Sì, vorrei che tu eh, così parlassi in modo semplice alle nostre amiche, le quali possono tra l'altro fare anche delle domande mentre tu così esponi il problema e eh, che io ti rivolgerò. Eh, racconta come devono arrivare a questo problema che è il problema menopausale, delle menopause. Dunque, da un punto di vista eh, sintomatico e di quello che succede nella vita della donna, è ovvio che non possiamo essere noi ginecologi, maschi o femmine, che siamo nel poter illustrare quello che succede. La donna lo conosce benissimo, ha tutta questa serie di ripercussioni fisiche e psicologiche caratteristiche di questa età, che nell'ambito di quello che può essere ormai la vita attuale è abbastanza lungo nel suo genere e per cui deve ricevere, ricevere le necessarie attenzioni. Arrivare con affanno e con ansia è una caratteristica propria di questo periodo, dovuta a una mancanza ormonale più o meno improvvisa che si viene a manifestare in quello che è il ciclo di vita della donna. Ora, dobbiamo rassicurarle, e sicuramente ormai anche da un punto di vista dell'informazione da parte di tutti noi ginecologi sarà arrivato questo messaggio abbastanza chiaro, che per fortuna la soluzione a questi problemi c'è. È una soluzione che può essere graduale, sicuramente di tipo terapeutico, con, alcune volte con un supporto psicologico, ma soprattutto da un punto di vista eh, farmacologico possiamo assisterle bene, possiamo darle delle, dare loro delle risposte importanti anche alle loro domande. A tal proposito la terapia per quanto riguarda la menopausa, io lo dico sempre alle mie pazienti deve essere un argomento condiviso, condiviso nella necessità della paziente, condiviso nel disturbo che la paziente ci riferisce Stefano, Assolutamente. perché non tutte hanno lo stesso problema. Eh, infatti se eh, passiamo con la, eh, col cartello 2, con il primo cartello, vediamo quali sono questi disturbi che le donne avvertono, così magari li puoi spiegare alle nostre amiche. Sì, cominciamo da quello che può essere una banale diminuzione dell'attenzione, come da quello che sono le caratteristiche eh, vampate di calore, cioè il sentirsi questa ondata di caldo che sale dal collo verso, verso la testa, verso il cuoio capelluto, piuttosto antipatico perché poi corrisponde ad un arrossamento delle guance, del, del decoltè che è caratteristico di questi periodi fino ad arrivare a disturbi un pochino più radicati e duraturi che possono essere quelli della secchezza vaginale, della secchezza degli occhi, della bocca in generale che può comunque dare dei grandi disturbi. Anche la pelle perde un pochino dell'elasticità, c'è cioè una, una diradazione dei capelli, e possono esserci un pochino di caduta dei bulbi peliferi a livello inguinale, sono tutta quanta una serie di eventi che la donna chiaramente sopporta male perché eh, inevitabilmente ci giunge, con tanta eh, ci giunge con tanta preoccupazione e noi per fortuna l'industria farmacologica che un tempo forniva solamente eh, rimedi di tipo ormonale che chiaramente hanno sempre spaventato tutte le donne a torto peraltro eh, perché nei limiti di una giusta indicazione con, le corrette, con i corretti dosaggi e con una corretta sorveglianza la donna può tranquillamente eseguire la sua terapia ormonale sostitutiva per stare bene e per stare meglio perfetto 
Allora, tornando a, a, a noi, innanzitutto Marco ti dico che già ci sono tante, vedi io ti seguo sul telefonino, ci sono già tante persone che ti stanno facendo delle domande, però prima di rispondere, e risponderemo, e cercheremo di rispondere, per cui continuate a fare le vostre domande, saluto intanto tutte le persone che sono connesse con noi, Rossella, Francesca, Carla, Paola, Carlo, Anna, Anna Mancia, Angela, sono tantissime le persone che sono collegate con noi, risponderemo, il professor Monti risponderà sicuramente. Allora abbiamo parlato di quelli che sono i disturbi, giusto? E abbiamo detto della, della terapia ormonale sostitutiva. Ma sì. in Europa come siamo messi noi in Europa, con la terapia ormonale? Dal punto di vista della terapia ormonale, sia in età fertile per la contraccezione, sia in età menopausale, siamo gli ultimi purtroppo. Se puoi mandare la, quella diapositiva della cartina si può vedere dove... La, 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 la 5, la 5 Bravo. dove si può vedere la diffusione no? a livello europeo e mondiale di quello che è l'uso, i famosi eh, eh, estroprogestinici, siamo l'ultimo, il fanalino di coda, vedi, perché siamo, molto preoccupati. Vedi, sì, siamo sì. molto preoccupati, le donne sono preoccupate, gli è sempre stata proposta e posta con grande ambascia e grande ansia da parte degli operatori, cioè da parte nostra, da parte anche di quello che sono le informazioni del, dei media e in questo dobbiamo ringraziare il professor Arcieri che mette a disposizione questo canale per essere un pochino più vicino, no? senza essere troppo in cattedra dal punto di vista informativo, che a volte spaventa e a volte si comprende male. No, no anche perché utilizziamo Marco un linguaggio che deve essere un linguaggio comprensibile, sì. cioè il medico si è bandito da questa diretta Facebook che dura poi tra l'altro come tu sai perché non è la prima volta che vieni e io ho questa fortuna comunque di, di averti come amico per cui vieni a raccontarci queste cose importantissime e ti sei accorto che in un quarto d'ora parliamo un linguaggio semplicissimo, il più semplice possibile. È quello che cerchiamo di insegnare anche ai nostri specializzanti qui alle scuole di specializzazione di parlare, di informare le pazienti senza spaventarle, senza essere, non deve essere una lezione ex cattedra, deve essere una partecipazione da parte della paziente, la paziente deve condividere condividere con noi le scelte che facciamo spiegandole tutti i suoi aspetti. Per cui per esempio nell'ambito della terapia sostitutiva dobbiamo spiegare che ci sono alcuni farmaci, quelli di tipo vegetale, che hanno un'azione ma molto più blanda e molto più lunga nel tempo, con dei risultati magari a medio termine e a breve termine poco soddisfacenti ma prolungabili nel tempo. Diversamente quelli di tipo ormonale, con qualche rischio in più, utile un monitoraggio medico ginecologico un pochino più stretto ma con dei risultati molto soddisfacenti nel breve termine che riportano la donna quasi alle condizioni del precedente benessere ormonale che per la donna è molto importante. Assolutamente. Rossella Simili, posso dare nome e cognome perché comunque lei è, è ufficiale e compare per cui non c'è segreto, dice che l'ha fatta per un po' ma tutti gliela sconsigliano, allora l'ha smessa ma è afflitta credo da, da caldane continue, eh, insomma, da, sì. da, da, da disturbi continui. Disturbi, disturbi, Cosa possiamo dire a Rossella? Ma perché se non ci sono delle controindicazioni personali della donna legate a malattie pregresse, quali possono essere i tumori della mammella o particolari eh, eh, problematiche del seno o dell'ovaio o dell'utero, la terapia sostitutiva, anche quella di tipo ormonale, prendendo il più basso dosaggio disponibile sul mercato, può essere tranquillamente eseguita sotto monitoraggio. Certo, ripeto, se ci sono controindicazioni assolute terapeutiche, e possono esserci, non è detto che non ci siano, vanno comunque prese in considerazione. Assolutamente. Eh, Daniela dice ma eh, che rimedi può utilizzare per queste vampate? Ci sono dei rimedi? Sì, esistono dei rimedi di tipo non ormonale e, e sono degli estratti della soia, sono degli estratti eh, di cimifuga racemosa che sono tutti quanti eh, mh, diciamo componenti estratti dalle, dalle piante per cui di estrazione vegetale. Quello a cui dobbiamo stare attenti piuttosto che nel panorama ginecologico di questo ambito di terapia sostitutiva è non ormonale, ci sono tanti prodotti, il problema è il dosaggio contenuto all'interno dei prodotti di questi estratti vegetali, alcuni sono nominalmente testati ed efficaci come tali, altri sono solo nominalmente citati nell'ambito del bugiardino, per cui alla fine l'assunzione di questo prodotto non dà la soddisfazione che dovrebbe, ma perché la sostanza che dovrebbe essere contenuta in essa non è sufficientemente titolata, cioè non è sufficientemente presente all'interno interno del prodotto. Oggi purtroppo con gli integratori c'è un grande mercato, no? lo sappiamo, anche su internet ci sono vendite più o meno lecite e purtroppo a volte se non è titolato e giustamente contenuto all'interno del farmaco non c'è soddisfazione da questo tipo di terapie. 
C'è un'altra nostra amica che è Daniela che dice che lei non ha preso nulla e che comunque se il partner che hai vicino eh, ti asseconda, ti aiuta in questo momento probabilmente si può superare anche brillantemente. Donne, donne fortunate ce ne sono, certo, nel senso certo. che la, la, eh, la menopausa per fortuna non colpisce come una falce tutte esatto, alla esatto, stessa altezza. Esatto. C'è chi ha più sintomi, meno sintomi, c'è chi ha più i sintomi psicosomatici, più i sintomi di tipo organico, per esempio l'osteoporosi. Quello che posso dire nella mia esperienza è che quando all'inizio della perimenopausa non ci sono molti disturbi ormonali, molti disturbi psicosomatici, vorrà dire che non ce ne dovrebbero essere neanche dopo, per cui diciamo che la donna da questo punto di vista si può ritenere fortunata. Quello che non deve dimenticare, anche se non ha disturbi personali, è un pochino il deperimento organico, cutaneo, de, diciamo di quelli che noi chiamiamo i tegumenti, che sono i capelli, eh, le unghie, in generale tutto il nutrimento di tutte quante le mucose della cute un pochino al di là dei disturbi viene meno per cui magari bisogna integrarlo da questo punto di vista senti invece eh, Daniela eh, chiede che tipo di cure alternative ci possono essere essendo in menopausa già in menopausa ci sono delle terapie io le terapie vegetali in realtà terapia, si possono sì, sì, qui, che magari terapie, puoi descrivere se sì, vuoi sì. le terapie naturali si possono dunque mentre da linee guida le terapie ormonali propriamente dette dovrebbero essere cominciate entro un anno dall'ingresso della donna in menopausa si parla di menopausa della donna magari lo ricordiamo eh, per la mancanza di un ciclo eh, per almeno un anno consecutivo per cui se questa è la descrizione a cui, eh, fa parte, a cui diciamo così, si trova eh, inclusa la donna, vuol dire che è in menopausa. Le terapie vegetali, le terapie naturali, quelle di eh, le cosiddette fitoterapie, possono essere cominciate anche tardivamente, dopo un anno, due anni, non è un problema. Mentre la terapia ormonale, propriamente detta, da linea guida andrebbe iniziata entro un anno dall'assenza del ciclo mestruale. Per cui lei potrebbe aderire anche alla fitoterapia, perché no? Provarne ce ne sono di vario genere con vari target, per esempio donne che hanno più problemi notturni di insonnia, donne che hanno più problemi di flashing e diurni, donne che hanno magari un pochino di instabilità eh, di carattere, di origine sociale, di relazioni lavorative o con i propri familiari, possono dirigersi verso questo tipo di terapie sostitutive con dei benefici, chiaramente da integratori, però con dei benefici che magari aiutano a superare questo momento. Chiarissimo, sembra che veramente hai sempre fatto proprio eh, la, le trasmissioni in diretta su Facebook. Io penso no, sono, che molto, chiesa... sono molto emozionato in realtà. No, 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 non no, si, no, vede, non si no. vede proprio. Mm. E, e, stabilito questo, e, e tu sai che si chiama questa eh, rubrica, questa piccola rubrica su Facebook, si chiama Capire per prevenire, si, si occupa principalmente di prevenzione. E c'è una bellissima domanda che ti fa, che sembra banale, invece secondo me è una domanda molto intelligente, Sabrina, che dice si può prendere qualcosa nella fase premenopausale per stare poi meglio quando arriva? La domanda sembra banale, però secondo me è una domanda che... No, la quale... domanda è molto intelligente eh. ed è anche interessante. Si può dare una risposta che però nell'ingresso poi menopausale è un po' deludente. Mi spiego. All'inizio della perimenopausa, per regolarizzare un pochino la mestruazione e per allungare o meglio allontanare un pochino la fatidica data, si possono fare delle terapie che più o meno sono quelle ormonali, magari un pochino diverse perché noi usiamo tradizionalmente delle pillole contraccettive, quelle a bassissimo dosaggio per accompagnare questa fase. Ora ovviamente al momento della sospensione della terapia sostitutiva che possiamo fare, che può durare un anno, un anno e mezzo condiviso con la donna, Può succedere che un pochino di disturbi ci saranno ugualmente, per cui diciamo che la vera e propria prevenzione per dare un'assenza totale di sintomi futuri non la possiamo garantire, però possiamo accompagnare il momento di transizione affinché magari sia meno doloroso e meno pesante con una terapia sì, di tipo contraccettivo precoce a basso dosaggio, si può fare. Elisabetta, ed è l'ultima domanda che ti faccio perché abbiamo finito il tempo, hai visto come è volato, dice che una sua amica ha, ha, ha fatto notare che spesso ha cambiamenti di umore. Sì. L'avevamo detto all'inizio, no? Di solito, eh, eh, di solito sono proprio l'ambiente sociale, familiare, lavorativo che si accorge di questi cambiamenti, no? Sì. Ahimè con un decisa poi, eh, eh, diciamo così, dispiacere da parte della donna perché è un, è un marcatore, ahimè, abbastanza caratteristico. Da 
questo punto di vista sia la terapia ormonale classica sia quella diciamo, contraccettiva di accompagnamento alla fase menopausale e anche quella di tipo naturale, fitoterapico, in questo può aiutare sui cambiamenti dell'umore. Certo anche la donna e come giustamente hai detto te il partner, i familiari in generale devono essere di utile ausilio, cioè questa non può essere considerata una malattia dalla quale la donna va curata perché non lo è, è una fase della vita naturale che deve essere interpretata nel giusto modo sia dalla donna stessa ma soprattutto da chi la circonda che la deve aiutare in questo senso. Non ci mandano via Marco, non ci mandano via. Patrizia ti scrive, ho preso Premia, probabilmente sì, Premia, sì, te la preso dieci anni, classe. poi la casa farmaceutica non l'ha più messa in commercio. Ci cosa sono, deve, cosa ci, deve fare? Ci sono dei farmaci in alternativa se vuoi continuare una terapia sostitutiva. Gli anglosassoni la, la proseguono oltre i 5 anni classici delle linee guida europee, per cui anche 10 anni, 12 anni, se vuole ci sono dei prodotti analoghi che ancora si trovano in commercio, da poco reintrodotti peraltro. Benissimo, saluto Vincenza, saluto Lucio, Rossella, Miriam che sono collegati in questo momento con noi. Io ho avuto il piacere di avere con me il professor Marco Monti che è uno specialista in ginecologia e ostetricia dell'azienda Policlinico Umberto I, lavora qui al Policlinico Umberto I di Roma, che ringrazio per essere stato con noi, per Stefano. averci spiegato in modo semplice, nel modo più semplice, quali sono i rimedi per poter ovviare al problema della menopausa. Con questo abbiamo terminato la rubrica di oggi, l'intrattenimento di oggi di 15 minuti. Io vi aspetto martedì prossimo, parlerò della raga di anale, che è un altro problema che affligge soprattutto le donne, un problema molto grande dal punto di vista diciamo, del dolore dell'algia, ma molto semplice da risolvere. Ci sono molti rimedi oggi che si possono utilizzare, per quanto riguarda il professor Marco Monti, se volete avete comunque la sua mail che vi compare eh, scritta sul, eh, sulla pagina Facebook al quale potete rivolgere, continuare a rivolgere le vostre domande. Lui vi risponderà per via mail sicuramente nel tempo più breve possibile, dategli un pochino di tempo e vedrete che vi risponderà. Grazie, Grazie ancora, Marco Stefano. di Grazie. essere stato qui. Buon pomeriggio con e buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti e appuntamento a martedì prossimo alle ore 14.